一つのこうフレーズを弾くのにそのフレーズ単体っていう感覚じゃないんですねそのフレーズには必ずこう風景があったりあの香りがあったりあのその香りをこういくつもこうつないでいくっていうんですかね風景やだからすごくそのそこが松原正樹サウンドのまあ僕は魅力なんじゃないかなってすごく思うんですよ。あの松原さんプレーのすごいところはその例えば、まあ、ドラムベースキーボード、まあ、ギターそれで3人、まあ、ドラムベースキーボードのグルーブの中にその松原さんが入ってくると突然これがグッとこう締まるんですね締め役っていうんですかねなんかそこがもう驚くところですね毎回あのちょっと緩いサウンドになってるところをガチッとこう固めてくれる。ですかね、そこがまたあの職人芸なのかなって思いますあのこのプログラムは本当なんかそういうあの松原さんの,あのそういうプレーが本当にこう散りばめられてるしであのほんまあプレイももちろんそうなんですけどあの歌い方その音が伸びてる時の音の変化とかっていうことも松原さんはすごく気にされるっていうか、まあ、こだわって。演奏されるのであのそういうところも楽しんでいただけるんじゃないかなって思います毎回もうね勉強になるしすごいこうなんていうのかな
もうほぼギタリストっていうかソリスト歌を歌う時があるじゃないですかそのギターであの時のその粘りだったりとか拳の回し方っていうんですかねなんか歌でいうところのああいうところは本当他のギタリストにはないところだしなんかねああいうギターが増えてきても困るんでしょうけどでもああいう人とやれるのは本当幸せですね。知り合ったのがもう25年ぐらい前になりますけど、えっと、その頃私はあ作曲家を目指して一生懸命曲のデモテープを作ってた頃で、えっと、それを聞いてくれた、まあ、松原さんがあのメロディーの量が多すぎるっていうようなことを指摘してくれてやっぱりその呼吸が大事なんだからっていうことを教えてくれてこの楽曲はいいから。僕がギターで歌ってやるって言ってくれてあの、まあ、そういう形でなんか知り合った当初一緒に、えー、レコーディングしだすのがすごく楽しかったんですね。テクニックをひけらかして演奏するんじゃなくって楽曲が求めている世界観みたいなのをすごく大事にしようとしている、まあ、松原の姿がとても尊敬しています。